हॅलो फ्रेंड्स नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो मित्रांनो आपण आज चॅप्टर फिफ्टीन जो आहे मटेरियल्स वी यूज हा चॅप्टरला सुरुवात करणार आहोत त्याचा पहिला पार्ट जो आहे हा चॅप्टर आपण वेगवेगळ्या पार्ट मध्ये थोडासा विभागणार आहोत छोटे छोटे व्हिडिओ करून पाठवले की तुम्हाला ते समजतात कंटाळा सुद्धा येत नाही म्हणून आपण हा जो चॅप्टर फिफ्टीन आहे तो चैप्टर फिफ्टीन का आज पहा आहोत्तर सुरुआत कर मटेरियल्स वी यूज बाो तो मटेरियल्स वी यूज मे अपने वाली पदार्थ अपने वाली पदार्थ आता हाण तुम्हारा पैलदा क्वेश्चन विचार है पहा वॉट इज मीन बाय नैचरल एंड मैनमेड मटेरियल्स तो मित्रों याच उत्तर किती सोपं आहे पहा नॅचरल मटेरियल म्हणजे निसर्गात उपलब्ध असणारं साहित्य आणि मॅनमेड मटेरियल म्हणजे मानवाने तयार केलेलं मटेरियल नॅचरल म्हणजे नॅचरली जे अवेलेबल असत ते आणि मॅनमेड म्हणजे मानवाने तयार केलेलं माणसाने तयार केलेलं आता बोलूया क्वेश्चन नंबर टू कडे मेक अ लिस्ट ऑफ नॅचरल अँड मॅनमेड सबस्टन्सेस यू सी अराउंड यू म्हणजे काही नैसर्गिक आणि मानवनिर्मित जे पदार्थ आहेत त्यांचे लिस्ट बनवा तर मित्रांनो नॅचरल सबस्टन्सेस मी तुम्हाला काही सांगू शकतो कॉटन म्हणजे कापूस हा नॅचरल सबस्टन्स आहे त्याचप्रमाणे हनी हनी म्हणजे मध ही सुद्धा निसर्गातच तयार होत असते सिल्क हे सुद्धा नैसर्गिकच पदार्थ आहे कारण की तो निसर्गात रेशीम किड्यापासून तयार होतो आणि मॅनमेड सबस्टन्स पाहायला गेलं तर जे मॅनमेड सबस्टन्स म्हणजे आपण वापरत असलेले सोप म्हणजे साबण आहेत टूथपेस्ट आहेत हे मॅनमेड सबस्टन्सेस आहेत आपल्या सभोवती असणार आहे वी हॅव लर्न दॅट अ न्यू सबस्टन्स प्रोड्यूस बाय द केमिकल प्रोसेसिंग ऑफ नॅचरल सबस्टन्स इज कॉल्ड मॅनमेड सबस्टन्स आता या ठिकाणी मॅनमेड सबस्टन्सची जरा वेगळी पद्ध आपल्याला डेफिनेशन दिलेली आहे पहा वी हॅव लर्न दॅट म्हणजे आपण शिकलेलो आहे न्यू सबस्टन्स प्रोड्यूस नवीन पदार्थ तयार होतो केव्हा तयार होतो बाय द केमिकल प्रोसेसिंग रासायनिक क्रिया होते कशावर नॅचरल सबस्टन्स वर केमिकल प्रोसेस झाली की जो नवीन पदार्थ तयार होतो त्याला मित्रांनो आपण मॅनमेड सबस्टन्स म्हणतो लर्न अबाउट सम सबस्टन्सेस ऑफ डेली यूज आपल्या दैनंदिन वापरातले काही जे पदार्थ आहेत ते आपण आज पाहणार आहोत आता या ठिकाणी दोन क्वेश्चन तुम्हाला विचारलेले आहेत पाहू शकताय तुम्ही विथ सबस्टन्सेस वेअर यूज अर्लियर फॉर क्लिनिंग टीथ म्हणजे पूर्वीच्या काळी दात स्वच्छ करण्यासाठी कोणते पदार्थ वापरले जायचे तर मित्रांनो इन ओल्डन डेज अकेशिया बार्क म्हणजे अकेशिया नावाचं जे झाड आहे त्याची बार्क म्हणजे साल वापरली जायची निम ट्विग्स लिंबाच्या काड्या वापरल्या जायच्या कोल पावडर कोळशाची पावडर वापरली जायची दात स्वच्छ करण्यासाठी त्याचप्रमाणे चुलीतली जी ऍश आहे ना राखुंडी म्हणतात तिला किंवा राख म्हणतात ती वापरली जायची दंत मंजन असायचं सॉल्ट सॉल्ट म्हणजे मीठ सुद्धा मिठाने सुद्धा दात स्वच्छ केले जायचे आणि असे हे पदार्थ पूर्वीच्या काळी दात स्वच्छ करण्यासाठी वापरले जायचे त्यानंतर आहे क्वेश्चन नंबर टू वॉट डू वी यूज टुडे टू क्लीन अवर टीथ सध्या आपण आपले दात स्वच्छ करण्यासाठी काय वापरतो तर मित्रांनो सध्या आपण दात स्वच्छ करण्यासाठी टूथपेस्ट किंवा टूथ पावडर वापरतात बाजारात वेगवेगळ्या टूथपेस्ट आहेत दंतकांती कोलगेट मिसवाक असेल आहे की नाही बबूल असेल अशा अनेक पेस्ट असेल पेप्सोडेंट असेल अशा अनेक टूथपेस्ट आहेत बाजारामध्ये ते आपण सध्या आपले दात स्वच्छ करण्यासाठी वापरतो तर आता मित्रांनो पाहूया पुढे वी हॅव सीन दॅट इन ओल्डन टाइम्स इन इंडिया अकेशिया बार्क नेम ट्विक्स कोल पावडर ऍश टूथ पावडर सॉल्ट पोम ग्रेनेट रेंड हा या ठिकाणी पहा पोम ग्रेनेट रेंड तर या ठिकाणी हा शब्द नवीन आहे तुम्हाला पोम ग्रेनेट म्हणजे डाळिंब तुम्हाला माहिती आहे त्याची साल सुद्धा दात साफ करण्यासाठी वापरली जायची अँड टुडे हा वेवर अ व्हरायटी ऑफ टूथपेस्ट अँड टूथ पावडर आर युज फॉर दिस पर्पज आणि आता वेगवेगळ्या प्रकारच्या टूथपेस्ट आणि टूथ पावडर सध्याच्या काळामध्ये वापरल्या जातात तर मित्रांनो आता टूथपेस्ट काय आहे पाहूया आपल्या दैनंदिन वापरातला पदार्थ आहे टूथपेस्ट आपल्या डेली युज मधला पदार्थ आहे टूथपेस्ट पाहूया ते काय आहे 
पुस्तका मध्य बदल द प्रिंसिपल इन्ग्रेडिट्स ऑफ अ टूथपेस्ट मे महत्व घटक को टूथपेस्ट मध्य मित्रों टूथपेस्ट मध्य कैल्शियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम हाइड्रोजन फॉस्फेट एंड रिमूव द डर्ट ऑन टीथ हे कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम हाइड्रोजन फॉस्फेट का अपने दातान वी घाण का टाकत दीज इन्ग्रेडिट्स ऑल्सो पॉलिश द टीथ हे जे घटक है ना दातान पॉलिश करना चाहिए अपने दात चमकवना चाहिए काम सुधा कर सर्टन प्रोपोर्शन ऑफ फ्लोराइड इज इन द टूथपेस्ट हेल्प्स प्रिवेन्ट टू द डीके अपने डीके हा शब्द नवीन है तुम्हारा डीके मे दात किडने दात किडने पास रोखने सा टूथपेस्ट मध्य थोड़ा प्रमाण फ्लोराइड सुधा एक निश्चित प्रमाण मध्य फ्लोराइड ऐसी उपयोग का होता अपने अजू फ्लोराइड इज इसेल फॉर द स्ट्रेथनिंग ऑफ बोन्स अपने हाड़ा मजबूती देने च काम करते अपने दाता जो एनेमल कवरिंग अपने दात मजबूत रहता एनेमल हा कठिन पदार्थ तो अपने दाता कवरिंग हा फ्लोराइड हा पदार्थ अपने टूथपेस्ट मध्य समाविष्ट के क्वेश्चन विचार है अपने वॉट इज द सोर्स ऑफ फ्लोराइड इन अ टूथपेस्ट और टूथ पाउडर अपने टूथपेस्ट मध्य टूथ पाउडर मध्य फ्लोराइड स्रोत फ्लोराइड ये कुछ सोर्स लिया आता पहा फ्लोराइड इज अचुरली ऑकरिंग एलिमेंट फ्लोराइड हा नैसर्गिक पदार्थ है इट इज प्रेजेंट इन ऑल द वॉटर सोर्सेस प्रत्येक प्रकार का वॉटर सोर्स है पानी का स्रोत है फ्लोराइड इन टूथ पाउडर एंड टूथपेस्ट द फ्लोराइड इज एडेड इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेशियम फ्लोराइड टूथपेस्ट मध्य जो फ्लोराइड एकदम फ्लोराइड प्योर फ्लोराइड नहीं टाकल जर मैग्नेशियम फ्लोराइड ऐसी रूपा मे टूथपेस्ट मध्य टूथ पाउडर मध्य फ्लोराइड टाकल जट इज एब्सॉर्ब इन द कवरिंग ऑफ द टीथ अपने दात जे कवरिंग एब्सॉर्ब होते फ्लोराइड अपने दात किडन पास है नोट डाउन ऑल द इन्फॉर्मेशन गिवन ऑन अ टूथ पाउडर और टूथपेस्ट कंटेनर और कार्टन एंड डिस्कस प्रत्येक जी टूथ पाउडर कि टूथपेस्ट आई कि जो बॉक्स आतो ना वरती सगी इन्फॉर्मेशन का वाचा डिस्कस करा चर्चा करा तुम्हार घरी जर नवीन टूथपेस्ट आई तो तिचा बॉक्स वर जी इन्फॉर्मेशन है ना ती वाचा इन्ग्रेडिट्स आता एक्सपायरी डेट आती कि नहीं आता पुढ़े पहू अपन डिटर्जंट्स आता डिटर्जंट मराठी मध्य अपमार्जकी डिटर्जंट मराठी मध्य अपमार्जकी एंड द वर्ड डिटर्जंट इट डिडाइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड डिटर्जर विच मीन्स टू वाइप अवे हा डिटर्जंट हा जो शब्द है ना तो लैटिन भाषे मधा जो डिटर्जर शब्द है अपने भाषे मध्य आंग्लिश मध्य अर्थ का टू वाइप अवे का टाकने अर्थ का टू वाइप अवे स्वच्छ कर डिटर्जंट इज अ सब्सटन्स दैट क्लीन्स और वाइप्स अवे डर्ट मे डिटर्जंट ऐसी डेफिनेशन दिल्ली है अपने डिटर्जंट हा पदार्थ है कि जो घाण का टाकतो कि घाण स्वच्छ करते डिटर्जंट कि अपमार्जक मानता मित्रों तुम्हें शब्द है सोपनट ये रिठा मानता तुम्हें यूट्यूब वर कि गुगल वर शोध शकता रिठा सो कि सोपनट टाकल तो जैसे इमेजेस पहू शकता तुम्हें सोप पॉड है कि ज्यादा शिके का ही मानता जैसे शेगा सारखे आता सुधा तुम्हें पहा सोप मे साबण वॉशिंग सोडा धुनिया सोडा वॉशिंग पाउडर धुनिया पाउडर लिक्विड सोप का लिक्विड सोप आता द्रवरूप साबण आता है कि नहीं एंड शैम्पू आर ऑल डिटर्जंट्स पहा डिटर्जंट को सोपनट रिठा ये पास मिलता सोपनट आ सोप पॉड सोप वॉशिंग सोडा वॉशिंग पाउडर लिक्विड सोप शैम्पू हे मैनमेड है मनसा ने तैयार के लिए सगले का डिटर्जंट्स है सगले घान स्वच्छ करना सापरले जता वर टू बी यूज फॉर क्लिनिंग अवर बॉडी शरीर स्वच्छ करो मित्रों शरीर स्वच्छ करो तो अपन शरीर स्वच्छ करना साबण वगैरह है कि नहीं 
केस स्वच्छ करण्यासाठी शॅम्पू वापरतो आता या ठिकाणी काय करायचं आहे आपल्याला या ठिकाणी काय केलेलं आहे एक प्रयोग करायचा आहे पहा ऍपरेचस काय करायचं आहे आपल्याला साहित्य काय लागणार आहे आपल्याला अ क्लीन ग्लास बॉटल एक स्वच्छ काचेची बाटली वॉटर म्हणजे पाणी ऑइल म्हणजे तेल अँड डिटर्जंट म्हणजे अपमार्जक म्हणजे शॅम्पू असेल किंवा वॉशिंग पावडर असेल यापैकी कोणते डिटर्जंट घेतलं तरी चालेल आता प्रोसिजर काय करायचे आहे पहा टेक सम वॉटर इन अ क्लीन ग्लास बॉटल स्वच्छ काचेच्या बाटलीमध्ये काय करा थोडस पाणी घ्या ऍड सम ऑइल टू इट आणि त्याच्यामध्ये काय करा थोडस तेल टाका द लेअर ऑफ ऑइल विल फ्लोट ऑन द वॉटर आता पाण्यामध्ये तेल टाकल्यानंतर काय होणार आहे ते तेल पाण्यावर तरंगणारच आहे शेक द बॉटल विगोर असली ती बाटली काय करा काचेची हलवा की ज्याच्यामध्ये पाणी आणि तेल आहे आफ्टर सम टाइम वेन द लिक्विड इन द बॉटल सेटल्स जेव्हा त्यातलं जे लिक्विड आहे द्रव पदार्थ जो आहे तो स्थिर झाल्यावर काय करा काय दिसेल तुम्हाला द ऑइल विल अगेन विन सीन फ्लोटिंग ऑन द वॉटर हलवल्यानंतर थोडस ते पाणी आणि तेल तुम्हाला मिक्स झाल्यासारखं वाटेल पण पुन्हा ती बाटली शांत ठेवली तर ते काय होणार आहे पुन्हा ते पाणी तेल त्याच्यावर तरंगताना दिसणार आहे नाव ऍड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ अ सोल्युशन ऑफ अ डिटर्जंट टू द अबो मिक्सचर आता जे वरचं मिक्सचर आहे ना तेल आणि पाणी याच्यामध्ये काय करा डिटर्जंट चे थोडेसे ड्रॉप टाका थेंब टाका अँड शेक द बॉटल विगोर असले आणि पुन्हा ती बाटली हलवा यू विल सी दॅट वॉटर अँड ऑइल हॅव बिकम होमोजिनियस आणि आता तुम्हाला काय झाले दिसेल होमोजिनियस म्हणजे एकरूप झाले दिसेल म्हणजे पाणी आणि तेल एकरूप झालेले दिसेल अँड द कलर ऑफ द मिक्सर अपियर्स मिल्की आणि जे मिक्सर आहे त्याचा रंग असा दुधाळ असेल थोडासा फेस आल्यासारखा दिसणार आहे तुम्हाला तर असं का होत वाय डज दिस हॅपन असं का झालं पहिल्यांदा तेल आणि पाणी आपण मिक्स केलं हलवलं तर ते मिक्स झाले नाहीत पुन्हा ते पाणी वेगळं दिसायला लागलं तेल वेगळं दिसायला लागलं पण जेव्हा त्याच्यामध्ये डिटर्जंट चे थेंब टाकले दोन लिक्विडचे दोन थेंब टाकले तर ते पाणी आणि तेल आपल्याला एकसारखं झालेलं दिसायला लागलं तर हे असं का झालं आता पाहूया ते तसं का झालं द मोलक्युल्स ऑफ अ डिटर्जंट आर लॉंग अँड द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स टू एंड आर डिफरंट हे जे मोलक्युल्स असतात डिटर्जंटचे डिटर्जंटचे जे मोलक्युल्स असतात डिटर्जंटचे मोलक्युल्स म्हणजे आपण जे डिटर्जंट टाकले त्याचे जे मोलक्युल म्हणजे रेनू आहेत त्याचे कोणाचे रेनू जे डिटर्जंट आपण त्याच्यामध्ये टाकलेलं आहे मोलक्युल्स ऑफ अ डिटर्जंट त्याचे जे रेनू आहेत ते कसे असतात लॉंग असतात कसे असतात लांब असतात अँड प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स टू एंड्स आर डिफरंट त्याच्या जे दोन टोका आहेत त्याच्या दोन्ही टोकांचे काय आहे प्रॉपर्टीज गुणधर्म वेगळे असतात अ मोलक्युल ऑफ अ डिटर्जंट होल्ड्स ऑन टू अ वॉटर मोलक्युल ऍट वन एंड अँड ऑइल ऑफ मोलक्युल ऍट अदर मग हा जो लांब असा मोलक्युल आहे कोणाचा या ठिकाणी तुम्हाला दिलंय मोलक्युल ऑफ अ डिटर्जंट पहा पहा या ठिकाणी तुम्ही पाहू शकताय मी या ठिकाणी ऍरो करणार आहे आता या ठिकाणी हा मोलक्युल ऑफ डिटर्जंट दाखवलेला आहे तुम्हाला मोलक्युल ऑफ डिटर्जंट दाखवलेला आहे तो लांब असतो मग तो काय करतो एका बाजूला पाण्याचा रेणू वॉटरचा मोलक्युल एका बाजूला पकडतो आणि दुसऱ्या बाजूला तेलाचा मोलक्युल पकडतो कारण की त्याच्या दोन्ही टोकाच्या प्रॉपर्टीज वेगळ्या आहेत आणि मग ऍज अ रिझल्ट द मोलक्युल्स ऑफ अ ऑइल मिक्स विथ द वॉटर आणि अशा पद्धतीने जे पा तेलाचे रेणू आहेत मोलक्युल्स आहेत ते पाण्यामध्ये मिक्स होतात दिस इज हाव सोप ऍक्ट वेन यू वॉश अवर सेल्स ऑर अवर सॉइल क्लोथ म्हणजे जेव्हा आपण स्वतःचा चेहरा धुतो किंवा आपले शरीर स्वच्छ करतो किंवा कपडे धुतो तेव्हा काय होत अवर बॉडी अँड क्लोथ बिकम ऑइली फॉर व्हेरियस रिझन ऍज सच अप्लाईंग जेल्स ऑर क्रीम्स आपण बरेचसे जेल्स क्रीम्स लावल्यानंतर काय होतं आपला चेहरा तेलकट झालेला असतो किंवा आपल्या केसांच्या तेलामुळे सुद्धा आपला चेहरा तेलकट झालेला असतो किंवा केस सुद्धा आपले चिकट झालेले असतात द ऑइली लेअर स्टिक्स फास्ट टू द क्रिस क्रॉसिंग थ्रेड्स ऑफ द मटेरियल ऑफ अवर क्लोथ आणि हे जे ऑइली लेअर आहे तेल जे आहे ते आपल्या चेहऱ्या कपड्यांना लगेच चिकटत असतं आणि मग त्यासाठी आपण काय वापरतो 
काय वापरतो आपण त्यासाठी आपण त्यासाठी वापरतो सोप काय वापरतो आपण त्यासाठी सोप सोप म्हणजे काय वापरतो आपण त्यासाठी साबण वापरत असतो आणि मग या साबण वापरल्यानंतर काय होतं तेलाचे रेणू एका बाजूला पाण्याची रेणू एका बाजूला आणि ते तेल पाण्यामध्ये मिक्स झाल्यासारखं वाटतं आणि तो चिकटपणा किंवा तेलकटपणा निघून जातो ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ होल्डिंग ऑन टू बोथ ऑइल अँड वॉटर सोप वॉटर स्प्रेड्स इझिली ऑन मेनी टाइप्स ऑफ सर्फेसेस म्हणजे हे जे सोप वॉटर आहे ते अनेक पृष्ठभागावर पसरत असतं अँड द प्रॉपर्टी ऑफ अ सबस्टन्स स्प्रेडिंग ऑन अ सर्फेस इज कॉल्ड सर्फेस ऍक्टिव्हिटी आणि हे जे पृष्ठभागावर पसरण्याचा जो गुणधर्म आहे त्याला काय म्हणतात सर्फेस ऍक्टिव्हिटी म्हणतात काय म्हणतात त्याला द प्रॉपर्टी ऑफ अ सबस्टन्स स्प्रेडिंग ऑन अ सर्फेस एखाद्या सर्फेसवर पसरण्याचा त्याचा जो गुणधर्म आहे त्याला सर्फेस ऍक्टिव्हिटी म्हणतात किंवा त्याला पृष्ठ सक्रियता म्हणतात अँड द सबस्टन्स इज सेट टू बी सर्फॅक्टंट आणि सर्फॅक्टंट म्हणजे पृष्ठ सक्रिय पदार्थ असं म्हटलं जातं त्याला अँड डिटर्जंट आर सर्फेस ऍक्टिव्ह आणि जे डिटर्जंट असतात ना मित्रांनो ते पृष्ठ सक्रिय असतात अँड वन इफेक्ट ऑफ सर्फेस ऍक्टिव्हिटी इज लेदर लेदर फॉर्मेशन म्हणजे या ठिकाणी लेदरचा अर्थ पहा काय दिलेला आहे तुम्हाला लेदर फॉर्मेशन म्हणजे सर्फेस ऍक्टिव्हिटीमुळे काय होतं मित्रांनो तर सर्फेस ऍक्टिव्हिटीमुळे काय होतं लेदर फॉर्मेशन म्हणजे फेस तयार होतो काय तयार होतो फेस तयार होतो सर्फेस ऍक्टिव्हिटीमुळे काय होत लेदर फॉर्मेशन म्हणजे फेस तयार होतो मित्रांनो या पार्ट मध्ये आपण एवढंच पाहूया पुढे नॅचरल डिटर्जंट आणि मॅनमेड डिटर्जंट जे आहेत सिंथेटिक डिटर्जंट ते आपण पुढील व्हिडिओ मध्ये पाहणार आहोत त्याचे लिंक सुद्धा मी सब डिस्क्रिप्शन मध्ये तुम्हाला दिलेले आहे थँक्यू